தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களின் ஒரு சிறப்பு பார்வை இன்னைக்கு நம்ம எந்த மாவட்டத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வெல்கம் டு தமிழ் ஜோன் இந்திய திருநாட்டின் தெற்கு முனையில் ஒரு சொர்க்க பூமி முக்கடலும் சங்கமிக்கும் இடம் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவில் தொண்ணூத்தி ஒரு புள்ளி எழுவத்தி ஐந்து சதவீதம் பெற்று முதலிடத்தில் இருக்கும் இடம் எக்கணமும் காற்று போல சுழன்று கொண்டிருக்கும் காற்றாலை நிறைந்த இடம் உயர்ந்த ரப்பரை விளைவிக்கும் பூமி அதாவது சொர்க்க பூமி இப்படி சொல்லி கொண்டே போகலாம் இத்தனை பட்டங்களுக்கும் சொந்த காரன்தான் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி அப்படின்றது எப்போவுமே ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த இடம்தான் கன்னியாகுமரி காரனுக்கு தனி அழகே அவனோட பேச்சு தான் கே கே ஸ்லாங்குக்கு ஒரு தனி பெயர் இருக்கு கே கே ஸ்லாங்க ரசிப்பவர்களும் அதற்கு அடிக்டான மக்களும் அதிகமான மக்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க லே மக்கா மக்லே ஏ மோவனே அப்படின்னு ரசிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் நம்மளோட கன்னியாகுமரி மக்கள் வாயிலிருந்து கண்டிப்பாக வரும் இதில் பல மீம்ஸில் கூட நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேங்க டே அண்ணா இஸ் ஏ வேர்டு லே அண்ணா இஸ் ஏ எமோஷன் இப்படி எல்லா ஒரு வார்த்தைகளுக்குமே வித்தியாசமான பேச்சு தான் கன்னியாகுமரி காரனோட வாயிலிருந்து வரும் கன்னியாகுமரியோட சிறப்புகளையும் அங்கே இருக்கிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ் சப்போஸ் நீங்கள் கன்னியாகுமரியை விசிட் பண்ண போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது என்ன அப்படின்னா கன்னியாகுமரியோட வரலாறு ஆமாங்க கன்னியாகுமரிக்குன்னு ஒரு தனி வரலாறே இருக்குது எப்படி தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாவட்டமாக கன்னியாகுமரி மாறிடுச்சு அப்படின்றதுக்கே ஒரு வரலாறு வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா கன்னியாகுமரியோட வரலாறை பார்க்கறதுக்கு ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடியோ இரநூறு வருஷங்க முன்னாடியோ போகாண்டா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போக வேண்டியது இருக்குங்க ஆனா இப்ப நம்ம சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா எப்படி கன்னியாகுமரி கேரளாவில இருந்து பிரிஞ்சு தமிழ்நாட்டு கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்றதான் இப்ப வரலாறுல பார்க்க போறோம் கன்னியாகுமரி தனி மாவட்டமா மாறினது அதாவது தமிழ்நாட்டு கூட மாறினது ரொம்ப வருடங்கள் கழித்துதாங்க முன்னாடி எல்லாம் கன்னியாகுமரி எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியாவில் திருவிதாங்கோடு சமஸ்தானத்துக்கு கீழே தாங்க கன்னியாகுமரி அப்படின்ற ஒரு மாவட்டமே இருந்துச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு விடுதலைக்கு முன்பெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா திருவிதாங்கோடு சமஸ்தானத்துக்கு கூட தாங்க இருந்துச்சு விடுதலைக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னா கேரளா மக்கள் அதாவது கேரளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது கூட ஆட் ஆகி தான் நம்ம கன்னியாகுமரி இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறமா தான் தமிழ்நாட்டு கூட சேர்க்கப்படுது அதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எவ்வளவு தமிழ் பேசுகிற மக்கள் இருந்தாங்களோ அதை விட அதிகமாக தமிழ் பேசுகிற மக்கள் கன்னியாகுமரியில் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க கேரளாவோட சேர்ந்திருந்தாங்க இதனால் என்ன பிரச்சனை கன்னியாகுமரி மக்களுக்கு அப்படின்னா அவங்க கேரளாவோட ஆட் ஆகி இருக்கும்போது மலையாளம் தான் அங்கே ஆட்சி மொழியாக ஆதிக்கம் செலுத்திச்சு தமிழ் மொழி மக்கள் அதாவது கன்னியாகுமரி மக்கள் அந்த கேரளாவில் சிறுபான்மையினராக தான் இருந்திருக்காங்க பல அடுக்குமுறைக்கும் தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இதை எதிர்த்து பல முறை பல போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு எப்படியாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தனியாக எடுத்து தமிழ்நாட்டு கூட சேர்க்கணும் அப்படின்னு பல போராட்டங்கள் கேரளா அரசாங்கத்தை எதிர்த்து தமிழ் மக்கள் அங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எதுவுமே எடுபடல தமிழ்நாட்டோட எப்படியாவது கன்னியாகுமரியை இணைச்சிடணும் அப்படின்னு பல போராட்டங்கள் அடிதடி போராட்டங்கள் இப்படி எல்லாமே பண்ணாலும் கேரளா அரசாங்கம் பல அடுக்குமுறைகளை யூஸ் பண்ணி அவங்களை எப்படியோ கட்டுப்படுத்துகிறாங்க கட்டுப்படுத்தினாலும் இவங்களால் எப்படியும் கேரளாவில் இருக்க முடியாது எப்படியாவது தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தே ஆகணும் அப்படின்னு கடைசியாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளோட குமரி தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஐயா மார்ஷல் நேசமணியோட தலைமையில் ஒரு பட்டாளமே உருவாகுது ஐயா மார்ஷல் நேசமணி களத்தில் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா பட்டாளம் மட்டும் இல்லைங்க அந்த படையும் ரொம்ப பெருசாகிச்சு போராட்டங்களும் பயங்கரமாக வெடிக்க தொடங்கிச்சு இவரோட போராட்டம் அப்படின்றது ரொம்ப வித்தியாசமானது இவரை எதிர்த்து கேரள அரசாங்கத்தால் எதுவுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமாக இவர் போராடியிருக்காரு அந்த போராட்டத்துக்கு கிடைத்த விளைவு என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடோட கன்னியாகுமரியை சேர்த்துடலாம் அப்படின்ற முடிவு ஐயா மார்ஷல் நேசமணி உதவியோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி எப்படியோ கன்னியாகுமரி தமிழ்நாட்டோட சேர்ந்து கன்னியாகுமரி தமிழ்நாட்டோட ஒரு மாவட்டமாக மாறிடுச்சு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதியை இன்னைக்கு வர கன்னியாகுமரி மக்கள் கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க கன்னியாகுமரி மக்கள் எல்லாருக்குமே நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி விடுமுறை தான் அளிக்கப்படுது அன்னைக்கு ஐயா மார்ஷல் நேசமணியை நினச்சி பார்க்குற தினமாகவும் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க இப்போ கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம் கல்குளம் தோவாலை விலமன்கோடு கிள்ளியூர் திருவட்டார் அப்படின்னு ஆறு தாலுக்கா இருக்குது கன்னியாகுமரியில் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குதுங்க ஆனால் முக்கியமாக கன்னியாகுமரியோட அடையாளமாக இன்றைக்கு வர இருக்கிறது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி திருவள்ளுவர் சிலை தாங்க கன்னியாகுமரி அடையாளமாக உயர்ந்து இன்றைக்கு வர நிற்குது கன்னியாகுமரி கடலில் தான் அந்த திருவள்ளுவர் சிலை
இதுக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் விசிட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான இடங்கள் என்னலாம் அப்படின்னா காந்தி மண்டபம் விவேகானந்தா ராக் மெமோரியல் பேவாஜ் தீம் பார்க் கோவாலம் பீச் மாத்தூர் தொட்டில் பாலம் ரப்பர் எஸ்டேட் இப்படின்னு பல இடங்கள் கன்னியாகுமரியில் இருக்குதுங்க மொத்தமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இயற்கையோட ஒரு அரண்மனை அப்படின்னு கூட கன்னியாகுமரியை சொல்லலாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முக்கியமாக நாகர்கோவில் அப்படின்ற இடம் ரொம்ப பங்கு வகிக்குது முக்கியமாக எல்லா மக்களுமே ஷாப்பிங்க்கு போகிற ஒரு இடமாக நாகர்கோவில் இருக்குது மொத்தத்தில் கன்னியாகுமரி அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு சொர்க்க பூமி தாங்க ஒவ்வொரு கன்னியாகுமரியும் சொல்லுவான் ப்ரவுட் டு பி அ கே கே என் அப்படின்னு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் சோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்